ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஃபியூவல் செல் எரிபொருள் மின்கலம் அதுக்கடுத்து வந்து கரோஷன் அரிமானம் மற்றும் அதை தவிர்க்கக்கூடிய முறைகளும் கரோஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் அது வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூவல் செல் எரிபொருள் மின்கலம் இந்த பேர்லேயே இருக்குது ஃபியூவல் செல் அப்படிங்கிறது ஃபியூவல் அப்படிங்கிற எனி திங் தட் கிவ்ஸ் எனர்ஜி ஆன் கம்பஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூவல் எந்த ஒரு பொருளானது ஆக்சிஜனேட்டத்தின் போது அல்லது எரித்தலின் போது ஆற்றலை தருகிறதோ அதை நம்ம சொல்லலாம் ஃபியூவல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா எரிபொருள் ஒரு ஃபியூவல் எடுத்து அதை எரிக்கும் போது எதாவது கிடைக்கிறனா மின்னாற்றல் வந்து கிடைக்கும் வென் ஃபியூவல் இஸ் கம்பஸ்டட் இட் கிவ்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி டைரெக்டாக ஃபியூவல் வந்து கம்பஸ் பண்ணி அதை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றக்கூடிய அந்த செல்லத்தை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஃபியூவல் செல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன பண்ணால் இட் நீட்ஸ் கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் ஃபியூவல் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னா நம்ம ஃபியூவல் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறனால நம்ம கண்டினியூஸ் எதை கொடுத்துட்டே இருக்கோம்னா ஃபியூவல் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும் எதை ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஹைரைஜனை வந்து ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் நீட்ஸ் கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் ஃபியூவல் எரிபொருளை தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும் சரி இதனுடைய ஜென்ரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ஃபியூவல் செல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஃபியூவல் எரிபொருள் எதை எரிபொருளாக யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஹைரஜன் தென் எலக்ட்ரோடு மின் வாய் எதை யூஸ் பண்ணால் போரஸ் கிராஃபைட் போரஸ் கிராஃபைட்டுங்கிற என்னது நுண்துளை கிராஃபைட் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மண்பானையில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் வந்து போர்ஸ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அந்தளவுக்கு சிறுசாக இருக்கிறத என்ன சொல்லணும் நுண்துளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் போரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரோலைட் மின் பகுலி ஆக்வஸ் கேவ் வச்சு அப்படின்னா அடுத்த பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறது தான் அது ஆக்வஸ் கேவ் வச்சு நீரிய கேவ் வச்சா கே பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சனுடைய நீர் கரைசல் தென் எலக்ட்ரோட் மின் வாய் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் தென் ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிஜனேட்டி ஏன்னா கம்பஷன் அப்படிங்கிற என்ன பேனிங் அண்ட் ஆக்சிஜன் அதை தான் கம்பஷன்னே சொல்லுவோம் எரிதல் அப்படின்னாலே ஆக்சிஜனில் சேர்த்து ரீ ஆக்ஸ ஆக்சிரைஸாக இருக்கிறது தான் எரிதலே அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா எதை வந்து நம்ம ஆக்சிடென்ட்டாக வச்சுருக்குறோம் ஆக்சிஜனேட்ரியாக வச்சுருக்குறோம்னா ஓ டூ கேஸ் வந்து வச்சுருக்குறோம் இந்த இந்த செட்டப்பை வந்து நம்ம எந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் மெயின்டைன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி அட்மாஸ்பியர் இருபது டு நாற்பது வளிமண்டல அழுத்தத்தில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் வழக்கமாக எந்த ஒரு செல்லாக இருந்தாலும் அதில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சிஜனேற்றம் ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் என்ன ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானிக் இலத்தில் தான் என்னென்னா ஆக்சிஜனேற்றம் இப்போ என்ன ஃபியூவல் எடுத்திருக்கோம் ஹச் டூ ஃபியூவல் எரிபொருள் வந்து ஹச் டூ எடுத்திருந்தோம் அது இங்கே இருக்குது இந்த ஓகச் மைனஸ் எப்படி வந்துச்சு நம்ம எலக்ட்ரோலைட் மின் பகுதியாக என்ன எடுத்திருந்தோம் ஆக்வஸ் கே ஓகச்சுன்னு சொன்னோம் பொட்டாசிய ஹைட்ராக்சனோட நீர் கரைசல்னு சொன்னோம் அதில் என்ன இருக்கும்னா ஓகச் மைனஸ் இருக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சிடேஷனால் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களை இழத்தல் தான் என்னென்னா ஆக்சிஜனேற்றம் அப்போ இந்த நாலு ஓகச் மைனஸில் இருக்கக்கூடிய நாலு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆகி வெளியில் வந்திருக்கு அப்போது மீது என்ன இருக்குது இங்கே நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது நாலு ஓ இருக்குது இதெல்லாம் சேர்ந்து வாட்டராக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த ஓகச் மைனஸ் ஆனால் ரியாக்ட் பண்ணும்போது எது நாலு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகி என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு தென் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஒடுக்கம் எப்பயுமே வந்து இது அப்படி ரிவர்ஸில் வரணும் இங்கே என்ன ஓ டூ ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஏன்னா ரிட ரிடக்ஷன் மீன்ஸ் ஒடுக்குதல் அப்படிங்கிற அது அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நாலு எலக்ட்ரானை வந்து அட் இங்கே என்ன கிடைக்குதோ அது இங்கே ஆட் பண்ணணும் இங்கே நாலு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆகிருக்கு இங்கே அப்போ இங்கே நாலு எலக்ட்ரான் என்ன செய்யணும்னா ஆட் பண்ணணும் நான் எலக்ட்ரானை வந்து சேர்க்கணும் நாலு எலக்ட்ரானை சேர்க்கும்போது இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது நாலு ஓகச் மைனஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நாலு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணி நாலு ஓகச் மைனஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ ரெண்டையும் இந்த செல் ரியாக்ஷன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த பக்கம் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த பக்கம் நாலு ஓ வச்சு இருக்குது இந்த பக்கம் நாலு ஓ வச்சு இருக்குது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டோட்டலாக பார்க்கும்போது டூ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ யூஸ் டூ ஹெச் டூ அப்போ கிட்டத்தட்ட பார்க்குறதுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா ஹைட்ரஜனை ஆக்சிஜனை எரிஞ்சு ஹெச் டூவாக மாறக்கூடிய சாதாரண ரியாக்ஷன் மாதிரி தெரியும் இப்போ டைரெக்டாக ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் எரிச்சு வாட்டராக மாற்றாமல் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அது ஆனோடில் தனியாகவும் கேத்தோரில் தனியாகவும் ரியாக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி இதில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் ஃபியூவல் செல்
பிளாக்காக நாம் போட்டிருக்கோம் வந்து ஒரு ஒரு அயன் பீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் பொதுவாக வந்து இந்த கரோஷன் அரிமானங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் அயன் அது இரும்புக்கு மட்டும் கிடையாது இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஆல் மெட்டல்ஸ் எல்லா மெட்டல்லையுமே வந்து எது ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டல்ஸும் எது ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அது எல்லா மெட்டல்ஸும் என்ன நடக்கும்னா இந்த கரோஷன் இந்த அரிமானம் வந்து நடக்கும் இந்த பிளாக்காக போட்டிருக்க வந்து என்னென்னா இரும்பு இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட் ஒரு நீர் துளியாக வந்து நம்ம வச்சுக்கிற போகிறோம் இந்த நீர் துளி வந்து இந்த இடத்துல இரும்பை கவர் பண்ணக்கூடிய இடத்துலனா அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த இடத்த வந்து அது எப்படி ஆக்ட் பண்ணணும் ஆனோட ஆக்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ட்ராப்லெட் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து அப்போ என்னென்னா இட் வில் பி எக்ஸ்போஸ்டு டு மோர் ஆக்சிஜன் அதே அளவு ஆக்சிஜனோட இது மேலே பாடும் அந்த இடத்த என்ன வச்சுருக்கோம்னா கேத்தோட வச்சுருக்கோம் அப்போ எந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கோ ஒரே இரும்பில் வாட்டர் ட்ராப்லெட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும் அந்த பகுதி எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா அதனோட நேர்மின் வாயாக செயல்படுது அதே இரும்பு தண்டில் எந்த இடத்துல வாட்டர் ட்ராப்லெட் இல்லையோ நீர் துளி இல்லையோ அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் அதிகமாக போடும் அது வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா எதிர்மின் வாயாக கேத்தோடாக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது ஆணோட தனியாக கேத்தோட தனியாக வச்சுருந்தோம் இங்கே இரும்புலேயே ஒரே மெட்டல்லேயே என்னென்னா ஒரு பாட்டு வந்து ஆணோட உணர்வு பாட்டு வந்து கேத்தரும் ஸோ ஆணோட இது வாட்டர் ட்ராப்லெட் இருக்கக்கூடிய இடம் ஆனோட் அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது எந்த இடத்துல வாட்டர் ட்ராப்லெட் இல்லையோ நீர் துளி இல்லையோ அந்த இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்குது அது வந்து எப்படி வச்சுருக்கோம்னா கேத்தோட வச்சுருக்கோம் சார் இப்போ வந்து இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எப்படி இந்த ரஸ்டிங் நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க ரீஜன் என்க்ளோஸ்ட் பை வாட்டர் அது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது ஆனோட ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வந்து பெறுவோம் கம்மி லெஸ் ஆக்சிஜன் இருக்கும் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி நேர்மின் வாய் செயல்படும் குறைந்த அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கும் ரிமைனிங் ஏரியா எஞ்சி உள்ள பகுதி அது கேத்தார் ஆக்ட் பண்ணும் எதிர்மின் வாய் அதில் வந்து அதிக அளவு ஆக்சிஜன் இருக்கும் இப்போ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஆனோட் நேர்மின் வாயில் வந்து ஆனோட ஆக்சிடேஷன்னால என்னென்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் ரெண்டு எஃபி அயன் ராடு தான் எடுத்துருக்குறோம் அயன் பீஸ் எடுத்துருக்குறோம் ரெண்டு எஃபி ஒரு எஃபி ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு எஃபி எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு எல ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் சேர்க்கும் போது என்ன நாலு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஃபி டூ ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஸோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களை இழத்தல் ஆக்சிஜன் ஐட்டம் எனப்படும் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் கால்டஸ் ஆக்சிடேஷன் அதனால் இந்த இடத்துல எஃபி வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை ஒரு எஃபி ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணி எஃபி டூ ப்ளஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு இதில் இ ஜீரோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வோல்ட் இதனுடைய இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஒரு செல் ரியா ஒரு ஹாஃப் செல் ரியாக்ஷனில் ஒரு அரைக்கல வினையில் வந்து இ ஜீரோ வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் தன்னிச்சையான நடத்தம் தன்னிச்சையான நடத்த நம்ம எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் தானாகவே நடக்கும் நம்ம எல்லாரும் தெரியும் துருப்பிடித்தல் வந்து தானாகவே நடக்கக்கூடிய விஷயம் அதை எது ப்ரூவ் பண்ணுது ஈ ஜீரோ வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வோல்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கு தென் கேத்தோட எதிர்மின் வாயில் என்ன நடக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஏரில் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் ஏர் நம்ம காற்று இல்லாமல் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும் அது வந்து காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாய்சர் ஈரப்பதத்தோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் இல்லை இரும்பு மேலே இருக்கிற ஈரப்பத்தோடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது கார்போனிக் ஆசிட் ஹச்டி சிஓ த்ரீ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஹச்டி சிஓ த்ரீ இஸ் அன் ஆசிட் அது எதை ஃபர்னிஷ் பண்ணணும் ஹச் ப்ளஸ் ஆயன் வந்து ஃபர்னிஷ் பண்ணும் அதனால் இந்த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஒடுக்குவனையில் கிடைச்ச ஹச் ப்ளஸ் எதனால் வருதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி அது கார்போனிக் ஆசிட் ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த கார்போனிக் ஆசிட் வந்து எதை கொடுக்குதுன்னா ஹச் ப்ளஸ் வந்து கொடுக்குது ஸோ ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹச் ப்ளஸ் இந்த ஹச் ப்ளஸ் எதுலேருந்து வந்துச்சு கார்பனிக் ஆசிட்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான் எதனால் எலக்ட்ரான் சொல்கிறோம் கேத்தோன்னால ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஒடுக்கவனை ஒடுக்கவனை என்னென்னது அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்போ ஆக்சிடேஷனில் நாலு எலக்ட்ரான் ஆயிருக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே அந்த நாலு எலக்ட்ரான் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இங்கே நாலு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே நாலு ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே நாலு மைனஸ் இருக்குது நியூட்ரலைஸ் ஆகிரும் நாலு ஹச்சு ரெண்டு ஓஞ்சு வந்து போ ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ நடக்கூடிய நெட் ரியாக்ஷன் அது நிகர வேணும் அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான் ரைட் சைடில் இருக்குது இதில் ஃபோர் எலக்ட்ரான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் மீது இருக்கலாம் எழுதும்போது எஃபி ப்ளஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் ப்ள
அடுத்து இந்த எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வந்து வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடை வந்து கொடுக்குது ப்ளஸ் வாட்டர் வந்து கிடைக்கும் அப்போ அதில் என்ன நடக்குது முதல்ல வந்து எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்து எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஆக்சிஜன் மூலமாக தென் இந்த எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வந்து வாட்டரில் ரியாக்ட் பண்ணி எதாவது ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடாக கொடுக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஃபெர்ரிக் ஆக்சைட் அண்ட் ஃபெர்ரிக் ஹைட்ரோ ஆக்சைட் எப்படி ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி இது ஃபார்ம்னால் ஃபெர்ரிக் ஹைட்ரோ ஆக்சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ எப்படி ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தாச்சு எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இப்படி ஒரு மெட்டலை வந்து எப்படி துருப்பிடிக்கிறது வந்து பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம தரம் வீட்டில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய தான் கோட்டிங் தி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வித் பெயிண்ட் எந்த மெட்டல்லாம் துருப்பிடிக்குதோ அது மேலே என்ன பூசிடும் வர்ணம் பூசிடும் பெயிண்ட் அடிச்சிடும் ஒன்று பெயிண்ட் வந்து இட் வில் நாட் அலோ தி ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் தி காண்டாக்ட் ஆஃப் மெட்டல் கா மெட்டலோட கான்டாக்டரை வந்து தவிர்த்துறதுனால துருப்பிடிக்கிற தவிர்த்தோம் ரெண்டா கால்வனைசிங் துத்தனாக முலாம் போச்சு கால்வனைசிங்னா கோட்டிங் ஆஃப் ஒன் மெட்டல் ஓவர் அதர் மெட்டல் ஒரு உலோகத்தின் மேலே இன்னொரு உலோகத்தை பூசுகிற விதம் என்னென்னா கால்வனைசிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் ஏன் ஜிங்க் கோட்டிங் கொடுக்குறோம்னா ஜிங்க் வந்து இட் வில் பி ஈஸிலி ஆக்சிடைஸ் எளிதில் ஆக்சினேட்டம் அடையும் ஈஸியாக எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணும் அப்போ ஒரு இரும்பு மேலே ஜிங்க் கோட்டிங் கொடுக்கும்போது ஜிங்க் தான் ஆக்சிடைஸ் ஆகாமல் இல்லையே ஜிங்க்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இரும்பு வந்து என்ன ஆக்சிடைஸ் ஆகாது இது மாதிரி ஒரு மெட்டல் மேலே ஒன்று மெட்டல் கோட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா கால்வனைசிங் கோட் கோட்டிங் தி மெட்டல் வித் ஜிங்க் உலோகத்தின் மீது ஜிங்க் பூசும்போது அந்த உலோகம் அப்படியே இருக்கும் அது மேலே பூசப்பட்ட அந்த ஜிங்க் மட்டும் ஆக்சிடை இருக்கும் இப்போ ஒரு மெட்டல்னால் மேலே மெட்டல் கோட்டிங் இருக்கும்போது இந்த இதுதான் ஜிங்க்கு இந்த ஜிங்க் தான் ஃபஸ்ட்டுனா ஆக்சிடைஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மெட்டல் வந்து அப்படியே இருக்கும் அடுத்து ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஜிங்க் இஸ் மோர் காரணம் என்னென்னா ஜிங்க் வந்து ஈஸியாக என்ன செய்யுது ஆக்சிடைஸ் நம்ம நிறைய ஈக்குவேஷனில் பார்த்துட்டோம் ஜிங்க் வந்து என்னென்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணி சிட்டன் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரானாக மாறும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த மாதிரி கால்வனைசிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடென்ட் அடையக்கூடிய பண்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த கால்வனைசிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து கேத்தர் ப்ரொடெக்ஷன் எது மின்முனை பாதுகாப்பு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு அயன் வச்சுருக்குறோம் இன்னொன்று வந்து பக்கத்தில் ஜிங்க் வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து சேக்ரிஃபைசிங் எலக்ட்ரோட் தண்ணிழப்பு மின்வாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் இதை வந்து ஜிங்க் வந்து எப்படி வச்சுருக்கணும் ஆனோடாகவும் அயனை வந்து கேத்தோடாகவும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எது ஆக்சிடேஷன் ஆனோடில் தான் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் அப்போ ஜிங்க் தான் வந்து ஜிங்க் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அயன் வந்து என்ன ஆனால் அயன் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறாது அப்போ எஃபியை வந்து ரியாக்ஷன் நடக்கிறது எது பாதுகாத்துறதுன்னா ஜிங்க் வந்து பாதுகாக்கிறதுனால என்ன சொல்லணும் இது இதுக்காக தியாகம் பண்ணுறதுனால என்ன சொல்கிறோம்னா சேக்ரிஃபைசிங் தண்ணிழப்பு நேர்மின் வாய் அப்படின்னு சேக்ரிஃபைசிங் ஆனோன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இதில் இந்த ப்ராசஸில் என்ன சொல்கிறோம்னா அயனை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் கேத்தடை வச்சுக்கணும் ஜிங்கை வந்து ஆனோடாக வச்சுக்கணும் அப்போ எது ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஜிங்கு தான் ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அப்போ அயனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடலாம் பாதுகாத்துடலாம் அடுத்து பேசிவேஷன் செயலறுத்தல் அப்படின்னா அந்த மெட்டலே ரியாக்ட் பண்ண விடாமல் ஆக்கிற இப்போ தான் என்னென்னா செயலறுத்தல் ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிற போகிறோம் அதோட இப்போ கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் பொதுவாக அந்த குரோமியம்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா குரோமியத்தோட கான்சன்ட்ரேட் நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது அது மேலே ஒரு கோட்டிங் ஃபார்ம் ஆகும் அது மேலே ஒரு படலம் உருவாகும் அண்ட் இந்த மெட்டல் இட்ஸ் செல் பிகம் ஸ்பேசிவ் அதுக்கப்புறம் அந்த உலகம் வந்து அதனுடைய செயல்திறனை இழந்துட்டு அப்புறம் அது எதோடையுமே என்ன செய்யாது ரியாக்ட் பண்ணாது அதனால் வந்து துருப்பிடித்தலை வந்து இந்த ரஸ்ஸிங் ஃபார்மேஷன் வந்து என்ன செஞ்சுன்னா தவிர்த்தலாம் ஸோ இந்த நாலுமே இந்த திஸ் ஆர் தி ஃபோர் மெத்தட்ஸ் ஃபிஃப்த் மெத்தட் ஒன் அலாய் அலாய் ஃபார்மேஷன் உலோக கலவை உலோக கலவை கூட ஒரு மெட்டலையும் இன்னொரு மெட்டலையும் மிக்ஸ் பண்ணுறது மெட்டால் உலோக கலவை அலாய் ஃபார்மேஷனே எதுக்கான ஒரு மெட்டலுடைய குவாலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ அயனும் குரமையும் சேர்க்கும் போது அந்த இரும்புக்கு துருப்பிடிக்கூடிய தன்மையை போய் என்னன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் துருப்பிடிக்காத இருக்குன்னு சொல்கிறோம் எப்பயுமே இப்போ பார்க்குறக்கு சில்வர் மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்கிறோம்னா எவர் சில்வர் சில்வர் கூட வெள்ளி கூட சில சமயத்தில் கருத்து போயிடும் ஆனால் எவர் சில்வர் வந்து கருத்து போகாது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காரணம் என்னென்ன இந்த அயனும் குரமையும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அலாய் உலோக கலவைகள் அப்போ உலோக கலவை உருவாக்கி நம்ம ரஸ்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து தவிர்த்தலாம் அண்ட் ஃபைனலி இந்த பாடத்தோடய எண்டு மின் வேதி வரிசை எலக்ட்ர
இட் அக்செப்ட்ஸ் எலக்ட்ரான் ஈஸிலி அன்ட்ரடியூஸ்ட் இந்த இருக்கு இல்லையா காப்பர் டூ ப்ளஸ் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை எடுத்து காப்பராக மாறுது இதுனா இருக்குது ஒடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கு எலக்ட்ரானை ஏற்று ஒடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படி ஒடுக்கம் அடைஞ்சா ஈஜர் வேலி எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது இதே சிங்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வேலி எப்படி இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்போது இது வந்து எலக்ட்ரானை எடுத்து என்ன ஆகாதனா அவ்வளோ ஈஸியாக ரிடியூஸ் ஆகாது காப்பர் அளவுக்கு சிங்குனால என்னம்னா ரிடியூஸ் ஆக முடியாது ஒடுக்கம் அடையாது அப்போ இது பாசிபிள் இது வந்து திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்போ ஈஜிர வேல்யூ வச்சுட்டு அப்படி இருந்தாலும் இதை காட்டில் இதனுடைய இதுக்கு பவர் எப்படி இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்கும் இந்த ரிடியூஸ் ஆகக்கூடிய கம் ப திறன் வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதனால் ஒரு மெட்டல் வந்து எந்த மெட்டல் ஆயான் வந்து ஈஸியாக ரிடியூஸ் ஆகும் ஈஸியாக ரிடியூஸ் ஆகாதுங்கிற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஆர் யூஸிங் தி வேல்யூ ஆஃப் இஜிரோ இது பிறகு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் மின் வேதி வரிசை இது என்ன பண்ணி ஏன் அதை மின் வேதி வரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ வரைக்கும் எல்லா மெட்டலுக்கும் இது அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ எதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கோ இட் வில் பி ஈஸிலி ரிடியூஸ்ட் எதுக்கு வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்கோ இட் வில் நாட் பி ஈஸிலி ரிடியூஸ்ட் அப்போ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அதுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு மட்டும் எழுதியிருக்கேன் மொத்த சீரீஸ் எழுதாமல் இந்த காப்பர் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரானிக் யூஸ் காப்பர் இதுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாசிட்டிவாக இருக்குது அதிகமான வேல்யூ இருக்கிறனால இட் அக்செப்ட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஈஸிலி ரிடியூஸ்ட் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரானிக் யூஸ் ஜிங்க் இதுக்கு இஜிரோ வேல்யூ எப்படி இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இருக்குது இஜிரோ வேல்யூ நெகட்டிவாகவும் இருக்குது கம்மியாகவும் இருக்கனால இது ஈஸியாக என்ன செய்யணும் எலக்ட்ரான் எடுத்து ரிடியூஸ் ஆகாது ஸோ எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரியஸ் மின் வேதி வரிசை எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா விச் மெட்டல் ஆன் கேன் பி ஈஸிலி ரிடியூஸ்ட் விச் மெட்டல் ஆன் கேனாட் பி ஈஸிலி ரிடியூஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்